Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև ձեզ հարգել հեռուստադիտողներ, կենտրոն հեռուստան կերության եթերում առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք զրուցելու ենք ինվեկթյոն մոնոնուկլեոզի մասին, թե ինչ է այնիրին Պարձենք դրա պաճառները, որից հետո խոզենք նաև իհարկե բուժման մասին, իմ ձրուցակից է Արովլեկս վերական նողական կենտրոնի տնորեն Արմինե գրիքորյանն է, բարև ձեզ Արմինը։ Եվ այսպես որն է ինվեկթյոն մանկապարտեզներ, համազարաններ, այսինքն դպրոցներ, այնտեղ որ տեղկան շանդ մարդկանց ոջախներ, գրետ է միշտ վարակի աղպյուրը կա։ Նշեն որ 1964 թվականին էպշտեին և բարգիտնականները հայտնաբերել են այդ Եպշտեն բար վիրուսի վարակման հետևանքով տարբերակում են մի շարքի վանդություններ, աստ որում առաջինեից մեկը դա, կանի որ նշիկները հանդիսանում են մեր հարվածան վերսնող օրգանը, դա նշիկների աղթահարումն է, կոգորդա� կարող է հարվածը վերսնեն իրենց վրա լինվածիք հանգությունները և կոշտանան գնդիկներ ձևավորվեն, եթե նշիկները կան բնականաբար ավելի հեշտ է, բուժման ընթացքը գնում և պայքարն է արդեն որգանիզմի իրականացնում երտասար դերահասային տարիքի աղջիքներն են, մոտ երեկ անգամ ավելի շատ աղջիքներն են վարակվում կան տղաներ աստ, որում բայց փոքր տարիքում և շատ հաճախ ունենում ենք մոնոնուկլեոզի նշաններ։ Բայց հետաքրքիր � ունիսկ բուժումից հետո հիվանդը վիրուսակիր, բայց կնած է մնում այդ վիրուսը շատ հազվա դեպ, որ նա կրկին արդնանա, այն էլ շատ սուր խնդիրների դեպքում, միայն հարկե ձիավի և այլ էդ դեպքերում նա կարող բնաս հասցնել։ Մոնոնուկլեոզը շատ հաճախ նման է նույն անգինայի տոնզի լիտի սիմպտոմներին, այսինքն դու ձեզ թվում է թե մրսացություն է, երեխայի մոտ ժերմություն է բարցրացել կոգորդն է ծավունդարը Սովրաբար հաճախ գլխացավերը մի գրենանը ման նույնիսկ նոպաներով կարող են զուգակցել։ Կարբերություն այդ ապկում, որն է անգիննայց։ Այսինքն միայն հետազոտման արդյունքում, եթե հայտնաբերվում է հերպեցիկ այդ ավելի բար դեպքերում նա կարող է արդեն աղտահարել հարակից լինվացիկ հանգուցները, տարբերությունը հենց հիմնականում դրա մեջ է, որ լինվացիկը ավելի հաճախ է այս դեպքում լինում, սա շատ է վնասում մեր ընդ 
Հայցարկում են իմունային համակարգը շատ ամուր է։ Նա նույնպես կարող է վարակվել այս կարգի իրանդությունները, հետ դա պատնեշ է արդեն։ Կարող է նորից կախված իրավիճակից, եթե հան
հաղթահարված ոջախնին, որ այսել են, թե պրովիլակտիկ էլ կարելի։ Պրովիլակտիկ, ավելի լավ է, եթե նույն իր ջերմություն չկա, բայց եթե երեխան անընթատ հիվանդանում է, կամ մարդ արդեն խրոնիկ ունի թուլացած նշիկները անցնում են հենց միայն նշիկների մշակման հետ հանքով։ Կանկան էր նաև գնայինք հաղաքականցյունը ներկասնեք, կանի որ հատելի մանշապետակ։ Այսօր հիմա մեզ մոտ նու այդ հանքանյութերի պրոցեդուրաների ամբողջ գումարը հազար դրամի կարգի է այդ նշիկների պրոցեդուրան իրականացվում, թա մեն է 30 հազար, աստ որում 50 հազար էր նախկին արժեքը, հիմա մեզ մոտ զեղջային ծրագիր է, որտև մոտենում է աշնանային սրացումները, նշեն որ շատ հերպեցի� Եվ այսօր շատ կարևոր է վերականգնել իմունային համակարգը, կանի աշուրնը չի խորացը, ձմերը վերուսային շրջան չի բերել, ավելի ճիշտ է այս շրջանում անցկացնել նմանատիպ պրոցեդուրաններ, թե պրովիլակցիկ, թե արդեն անգամ ժերմության Իհարկի արգելի հեռուստադիտողներ, ես նույնպես գտնվելով այրով լեկսում, ականատեսնեմ եղել այս պրոցեդուրայ ակտիվ մասնակիցներին, եվ իհարկ է լսելեմ շատ դրական կարծիքներ, գոհունակությունը Միարկ է խուսապել նաև նշիքների վիրահատությունից, այնպես որ եթե կան նմանատիպ խնդիրներ, ինվեկցոն մոնոնուկլեոսը նույնինքը անգինայի մի տարատեսակը, եվ հաճախ է ձեր երեխան հիվանդանում դրանով, � Եվ նաև պետք է նշել, որ եթե ձեր երեղ այմոտ նմանատի պաղտանշաններ արկայն, անարեշտ է նրան մեկ ուսացնել և ամիջապես իհարկ է դիմել մասնագետի ոգնությանը։ Երշ նրակալիմ նաև բոլորի տուշադրու